de algo que el Señor me permitió ver, mostr eh, me mostró mientras adorábamos, mientras alabábamos al Señor. Una de las cosas que el Señor decía que le agradaba, estaba contento de escuchar la adoración. Había un mover poderoso, había un mover hermoso en este lugar el día de hoy. Y algo que el Señor me permitió ver fue de que Él tomaba su propia silla. Usted, usted eh, si desea, lo cree. Amén, amén. Si no, no. Amén. Esto es para el que cree. Amén. Mientras estaba adorando, yo veía que el Señor tomaba una silla de ahí, su propia silla, y se la ponía, la ponía aquí y él se sentaba a escuchar la adoración. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Si usted entendiera la palabra que le estoy diciendo y entendiera que el Señor está aquí, no estuviera así de callado. Amén. No estuviera aleluya. glorificando al Santo porque Él está aquí. Porque Él está aquí. Aleluya. Porque Él ha venido a escucharte. Gracias, Padre. Santo. Amén. Aleluya. Vive Jehová por siempre. Amén. Él es real, hermano. Así es, Padre. Él es real. Así es. Él es real. Amén. Aleluya. Él está aquí. Amén. Y ha venido a compartir con nosotros. Hay un pueblo eh, que ha, la mayoría ha entregado su corazón hoy al Señor, a la adoración. Y eh, el Señor, mientras hablaba una de las hermanas que estaba en, mi, en la parte de atrás, antes de que la hermana hablara, el Señor decía, quiero que los que están adorando, adoren, me adoren en lenguas. Y el Señor lo confirma a través de la hermana. Y es hermoso, hermano, cuando el Señor te da una palabra y viene y tú le pides y le dices, Señor, confírmalo, y el Señor lo confirma. Y el Señor lo confirma, hermanos. El Señor quiere que le adores, que le adores con todo tu ser. Y hoy ha habido un mover, hermano, un mover hermoso y poderoso. La atmósfera estaba llena de su presencia. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Vive Jehová, alábale, hermano. Alábale, dale fuerte palma al Señor. nombre de Jesús. Yo quisiera que tú abras tu palabra, la Biblia, y buscamos en Mateo 24, 30. Mateo 24, 30, y dice así la palabra del Señor. La leo en el nombre del Padre, del Hijo, y de la comunión de su Santo Espíritu, y dice la palabra de Dios así. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Yo quiero que usted incline su rostro ahí como está para orar y bendecirlo al Señor una vez más para que Él sea hablando en esta, ¿no? en esta preciosa mañana. Amado Dios y buen Padre eterno, buen Dios de la gloria. Una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti, dándote gloria, honor por siempre y para siempre. Oh, mi amado Dios, estoy en obediencia, Señor, a ti. Padre, y voy a hablar, Señor, tu palabra, bendito Dios, y pido en esta mañana que seas tú ministrándola. Padre, líbrame, Señor, de ofender a alguien, líbrame, oh Dios, de herir algún corazón, Padre. Líbrame, Señor amado, de hablar palabra de hombre. Quiero hablar palabra tuya, palabra que disierna, que toque, que ministre, oh Dios. Espíritu Santo de Dios, hoy proclamo tu presencia una vez más aquí. Sé que estás aquí, oh Dios, pero quiero más, Padre. Quiero más, quiero ángeles, quiero arcángeles en este lugar, Señor. Que empiecen a andar a principados y a potestad de la tiniebla y las regiones celestes. Que todo lo que quiera levantarse, que todo lo que quiera impedir, que esta palabra fluya, Señor, sea atado en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, yo te pido, Padre, bendito Dios, que todo bloqueo mental, que el, 
enemigo ha enviado emisario para bloquear la mente de tu pueblo, para bloquear aún mi mente, yo lo ato ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo declaro que aquí hay una atmósfera tuya, Señor, atmósfera donde se glorifique y se sienta tu presencia más, Señor. Oh, bendito Dios, prepara desde ya los corazones, prepara desde ya las mentes, Señor. Toca, porque aquí no soy yo, Señor, yo nada soy, aquí todo lo eres tú. Toda la gloria a ti te pertenece y la honra. Bendito sea tu nombre, desde hoy y para siempre, aleluya. Amén, amén y amén. Aleluya. Amado hermano, tomé este tema porque así lo quiso el Señor, amén. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Amén. ¿Cuántos están preparados para aquello? Amén. Muy pocos se escuchan. Eh, cuando el Señor dice que Él viene, hermanos, y dice que su venida va a ser manifiesta, ¿amén? Pero dice en el 36, 24, perdón, en el 24, eh, 36, versículo 36 dice... Pero del día y la hora, nadie sabe, ni aún los ángeles de, de los cielos, sino mi Padre. Hermanos, muchas veces nosotros estamos tan confiados, por lo que se dice, muchas veces se dice, Cristo viene. ¿Hace cuánto tiempo usted escucha esa palabra? ¿Mm? Hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo que yo, na, yo desde que tengo conocimiento y uso de razón, yo me acuerdo de aquella palabra, donde mi abuela, mi bisabuela decía, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Sabes qué pasa? Que en estos tiempos, ya el hombre se ha hecho tan conformista y dice, Cristo viene, y Cristo, yo creo que no va a venir nada. Una vez escuché a un hombre que dijo que la venida de Cristo y un hombre cristiano, conocedor de la palabra, y dijo que él creía que la venida de Cristo era cuando cada uno de nosotros íbamos muriendo por nuestra cuenta. Dijo esa persona, ese, ese, ese pastor, que era un pastor, me dijo, cuando una persona muere, llegó el momento, y es el momento que Cristo ha venido a su vida. Y eso era todo. Cuando el Señor dice lo contrario, y dice que todo ojo verá que Él viene. Y dijo el Señor que Él va a venir por un pueblo santo. ¿Amén? amén. Yo quiero que usted me diga un amén. Amén. Eso, no quiero que se quede callado. Él dice el Señor que Él va a venir por un pueblo sin mancha y sin arrugas. Y usted dirá, hermano, yo hoy día me vine muy planchado. Mi camisa vino bien planchada, mi pantalón y mi vestido vino bien planchado. Estamos hablando de manera espiritual. ¿Cómo está tu vida? Vamos a hacer una reflexión hoy. ¿Cómo están nuestras vidas? Si viniera el Señor en este momento, hermanos, solamente analiza lo tú en lo personal. ¿Te irías con el Señor? Aún yo me hago el análisis. ¿No iríamos con el Señor? Y muchas veces nosotros decimos, yo sí me voy con el Señor porque yo cumplo todos los domingos, porque yo cumplo todos los jueves, porque yo estoy todos los días de culto. Pero está tu cuerpo y quede tu, tu alma, quede tu espíritu, quede tus actos, quede lo que haces, quede lo que vives. El Señor no simplemente está en este lugar, el Señor está en todo lugar donde tú camines, donde tú andes, donde tú mires y donde tú duermas. Ahí está el Señor. Aleluya. El Señor está en todo, en todo lugar donde tú estés. Las 24 horas del día, de tiempo, el Señor está ahí contigo. ¿Y sabes para qué está el Señor ahí? Y tú dices, para darme fuerzas cuando no tengo ninguna. ¿Verdad que sí? Porque eso sí nos gusta. Muchas veces, Señor, dame fuerza, necesito fuerzas. ¿Mm? Y muchas veces decimos, Señor, ¿por qué me pasa esta situación? ¿Y por qué me acontece esto? ¿Y por qué estoy viviendo aquello? Pero déjame decirte que a veces no es la prueba. No es porque Dios simplemente ha permitido que eso venga a tu vida. Porque a Él le ha placido. Es por tu manera de no obedecer a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Dijo el Señor que nos mantengamos velando, hermano. ¿Tú entiendes qué es velar? 
Tú dirás, claro, hermana, es venir, quedarnos hasta las 12 de la noche velando o amanecernos hasta las 6 de la mañana velando porque Cristo puede venir para que nos encuentre siempre en, dentro de la congregación. Dijo el Señor que velar era del cual tú tenías que mantenerte en una comunión con Él a cada instante y a cada segundo. Una comunión íntegra y sincera, hermanos. Que en todo tiempo tu mente sea conectada con Él. Que todo tu tiempo sea agradable para Él. No simplemente que venimos aquí a la congregación, venimos aquí a la iglesia, abrimos la palabra, el pastor dice, vamos a leer esto, vamos a leer lo otro, y tú dices, gloria a Dios y aleluya, y cuando te das la vuelta de aquí, te vas a hacer algo desagradable ante los ojos de Dios. Tú tienes, tú y yo, tenemos que velar en todo tiempo. Pero en todo a base a las cosas sagradas, puras, la palabra de Dios hay tantas tanta, tantas órdenes tanta disciplina como decía el pastor que tú tienes que hacer muchas veces nosotros estamos confiados y decimos Señor ya te acepté en mi corazón y ya soy salvo déjame decirte que tú eres salvo el Señor te regaló la salvación pero tú tienes que ganarla porque hay un adversario que se llama Satanás que anda buscando y anda queriendo devorar tu salvación, tu vida. Vive Cristo. Amén. Hay uno malo, hermanos, que anda buscando arrebatar tu alma. ¿Y sabes lo que él anda buscando? Encontrarte frío, encontrarte en una vida doble para que tú mueras y llevarte. Y tú dirás, no, pero si yo ya acepté a Cristo, ya estoy inscrito en el libro de la vida. Hermanos, no podemos errar en aquello. El Señor dijo, y fue claro cuando dijo, el Señor, que te esfuerces y seas valiente. Habla de un esfuerzo. Habla de que tú tienes que pelear la buena batalla. ¿Quién vive? Y a su nombre Gloria. Ahora yo te pregunto ¿Cómo es tu diario vivir? No digo yo me pregunto porque Se supone que yo también me hago el análisis Pero ¿Cómo es tu diario vivir? ¿Cuánto tiempo le das al Señor? Y el, porque muchas veces el poco tiempo que le damos al Señor No se lo damos bien porque las dos horas o la hora y media que nos toca estar en el servicio estamos desesperados y apurados y no sabemos cómo termina el servicio para irnos a casa a descansar ¿verdad que sí? y muchas veces venimos obligados a la casa del Señor y decimos es que si no vamos el pastor nos dice que no hemos venido y el pastor nos exhorta y nos habla en público ¿qué quieres hermano? ¿qué buscas? A veces nosotros decimos, Señor, Tú eres un Dios de amor y nos tomamos de aquella palabra, sí es un Dios de amor. Pero recuerda que el Señor dijo que Él es fuego consumidor y que Él abomina al que hace lo malo. Y tú dirás, hermana, pero ¿qué es lo malo que yo hago? ¿Qué es lo que practico? ¿Qué es lo malo que puedo estar haciendo? Vamos a analizar y vamos a ver en Gálatas 5... Gálatas 5, 19. Vamos a ver cómo estamos viviendo, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice el 19, Gálatas 5, 19, dice así. Que manifiestas son las obras de la carne, que son... Adulterio. Adulterio. ¿Tú entiendes lo que es adulterio? El que no entiende lo que es adulterio, levante su mano. El que no entiende. Yo creo que ustedes la mayoría y creo que todos saben que es adulterio. Adulterio vivir con una, teniendo tu pareja y estar con otra persona fuera del matrimonio. ¿Verdad? 